దేవుని గన్నామం స్తోత్రములు ప్రియులని మీ అందరికీ వందనాలు రెండవ దిన వృత్తాంతముల గ్రంథము ఇరవై మూడో అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన చదువుకుందాం జనులందరూ సమాజంగా కూడి దేవుని మందిరంలో రాజుతో నిబంధన చేసుకునినప్పుడు అతడి వారితో ఇట్లనిను యహోవా దావిద కుమారులను గూర్చి సెలవిచ్చిన ఇచ్చిన సెలవు చొప్పున రాజకుమారుడు రాజ్యం ఎలవలను అని రాయబడింది రెండవ దిన వృత్తాంతం గ్రంథము ఇరవై రెండో అధ్యాయం పదవ నుంచి మనం చూస్తే ఆర్య తల్లి అతల్య తన కుమారుడు చనిపోయినని విన్నప్పుడు ఆమె లేచి యోధావారి సంబంధులకు రాజవంశీయులందరినీ హతము చేశాను అయితే రాజునకు కుమార్తె అయిన యహోషాబాతు ఆర్య కుమారుడైన యోవాష్ను హతులైన రాజకుమారుల నుండి దొంగిలించి అతన్ని అతని దాదిని ఒక పడకటింటిలో ఉంచను యహో యహోరాము రాజకుమార్తెయును యహోయోద అను యాజకుని భార్య అనే యహోషబతు అతల్యకు కనబడకుండా అతని దాచిపెట్టిను కనుక ఆమె అతని చంపలేకపోయాను ఈ యహోషబతు అతల్లి అహజ్యాకు సహోదరి ఆరు సంవత్సరములు అతడు వారితో కూడా దేవుని మందిరంలో దాచబడి ఉండెను ఆ కాలంలో అతల్య దేశమును పాలించినను రాయబడింది యహోషాపాతు రాజు తన కుమారుని యహోరాముకి మరి ఇస్రాయల్ రాజును అహాబు యజుబెల కుమార్తె అయిన అతల్య అని కొడలుగా చేసుకున్నప్పుడు ఆమె భర్త చనిపోయాడు తర్వాత ఆమె కుమారుడు కూడా చనిపోగానే ఈ అతల్య అంటే యహోషా పాతు కోడలు అయిన అతల్య యహో అహాబు కుమార్తె అయిన అతల్య తను లేచి తన మనవళ్ళందరినీ రాజవంశ వస్తువులందరినీ కూడా చంపేసింది చంపేసేసి తనే రా రాణి అయిపోయి ఆరు సంవత్సరాలు పరిపాలించింది అయితే అదే సమయంలో యహోరా రాజులకు చాలామంది భార్యలు ఉంటారు కదా ఆ యహోరాము కుమార్తె మరి యహ అహజ్య ఎవరైతే చనిపోయాడు ఆయన సోదరి అయినటువంటి ఈమె యహోషాబతు ఈమె యాజకుడి భార్య యహోయాద అని ఒక మంచి యాజకుడు ఉన్నాడు ఆ సమయంలో ఆ ప్రధాన యాజకుడు ఆ యాజకుడి భార్య ఈమె రాజకుమార్తె యాజకుడు భార్య ఈమె ఈమె హతులైన ఆ రాజకుమారుల నుంచి ఒక బాలుని మాత్రం ఆమెని ఆ బాలుణ్ణి మరి ఆయన దాదిని కూడా వారి పడకటింట్లో వారు దేవుని మందిరంలో దాసినట్లుగా చూస్తున్నాం ఆరు సంవత్సరాలు వారు దాసారు దాదిని కూడా ఎందుకు దాసారు అంటే మరి ఈ కుమారుని తీసుకొచ్చి ఈయన రాజు అంటే ఎవరు ఒప్పుకుంటారు ఒకవేళ ఏ కుమారునే రాజు అన్నాడేమో అనుకుంటారు కదా ఎవరో నమ్మరు కదా కాబట్టి దాదులు వారు రాజవంశంలో పరిచయం చేసేవారు వేరుగా ఉంటారు కాబట్టి ఆ రాజుల దగ్గర పరిచయం చేసేవారు వేరుగా వారికి దాదులు వేరుగా ఉంటారు కాబట్టి వారు ప్రత్యేకించి రాజు కొరకు వారు సమర్పించుకుని వారు ఉంటారు కాబట్టి ఆ రాజులు దాదిని కూడా దాసింది బాలుడైన యోవాష్ని ఆ రాజకుమారుని దాదిని కూడా వీరిద్దరు కూడా ఏకమై ఆ రాజకుమార్తె మరి ఈ యాజకుడు భార్య భర్తలిద్దరు ఏకమై ఆయన దాస్తారు రాజుని ఎందుకంటే అతల్య వెళ్ళకూడదు ఎవరు వెళ్ళాలి అంటే దేవుడు చెప్పిన ప్రకారం యోధా వంశంలో నుంచే యేసుక్రీస్తు రావాలి కాబట్టి యోధా వంశం తరతరాలుగా కొనసాగాలి కాబట్టి యోధా వంశం నుంచే రాజుగా ఉండాలి కాబట్టి ఈమె దాసిపెట్టినట్టు చూస్తున్నాం యేసుక్రీస్తు బాలుడుగా ఉన్నప్పుడు కూడా చంపేయాలని యో హేరోద్ అనుకుంటున్నప్పుడు దేవుడు వాళ్ళని ఐగుప్తుకి పారిపోమ్మని చెప్పి యోహోస్తో తల్లిని బిడ్డని తీసుకుని ఐగుప్తుకు పారిపోమ్మని చెప్పినట్టు చూస్తున్నాం అదే సమయంలో మరి చిన్న పసిబిడ్డలందరినీ కూడా నదిలో పారవేస్తున్నప్పుడు మోసేని ఆ తల్లి దాసిపెట్టినప్పుడు రాణి పెంచుకున్నట్లుగా చూస్తున్నాం ఇక్కడ కూడా యహోషాబాతు యహో యోధాని యాజకుడు ఈ బాలుని మందిరంలో దాసిపెట్టారు దాసిపెట్టిన తర్వాత ఇరవై మూడో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన చూస్తే అంతటి ఏడవ సంవత్సరం ముందు యహోయాద ధైర్యం తెచ్చుకుని అంటే అప్పుడు బాలుడు వీళ్ళు దాసిపెట్టినప్పుడు ఒక సంవత్సరం పిల్లాడు యోవాసు రాజు సంవత్సరం పిల్లాడు ఆ వీళ్ళు ఆరు సంవత్సరాలు దాసిపెట్టారు ఇక రాణికి తెలియకుండా దాయటం అంటే అసాధ్యం బట్టలు ఉంటారు మరి ఎంతో మంది వెళ్ళి సమాచారం అందించేవాళ్ళు ఉంటారు ఆ విధంగా వారు యహో మందిరంలో జాగ్రత్తగా ఎవరో చూడకుండా బాలుడిని దాశారు దాసి దాసిన తర్వాత ధైర్యం తెచ్చుకుని ఈయన శతాధిపతులతోనూ శతాధిపతులతోనూ యహోరాము కుమారుడైన యహోరాము కుమారుడైన అజర్యతోనూ యరోహాము కుమారుడైన ఇష్మాయిల్తోనూ ఓబేద కుమారుడైన అజర్యతోనూ అరాయ కుమారుడైన మహేషయతోనూ జిక్రి కుమారుడైన ఇలిషపతో నిబంధన చేశాడు 
ఈయన దేవుని ఎదుట నిబంధన చేసి వీరిని సమకూర్చుకున్నప్పుడు వీళ్ళు యోధా దేశం అంతా తిరిగి లేవీల్ని ఇస్రాయల్ ఇంటి పెద్దల్ని ఎరుసలేముకు సమకూర్చుకొచ్చారు సమకూర్చుకొచ్చినప్పుడు రాజును చూపించి రాజుతో వారితో నిబంధన చేశాడు వారితో రాజుతో నిబంధన చేసి ఒక ప్లాన్ చెప్పాడు మీరు ఏం చేయాలంటే మూడు భాగాలు గయ్యి లేవీలని చెప్పాడు మూడు భాగాలు గయ్యి ఒక భాగం కావలిగా వారిగాను ఒక భాగం రాజు చుట్టూను ఒక భాగం మందిరం దగ్గర ఇట్లా కావలిగా ఉంచి అనవసరమైన వాళ్ళ మందిరం లోపలికి రానీయకుండా మరి కట్టుదిట్టాలు చేశాడు కట్టుదిట్టం చేసి చాలా జాగ్రత్తగా విశ్రాంతి దినాన్న మరి వచ్చేవాళ్ళు పోయేవాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ఎవరు పడితే వాళ్ళు రానీయకుండా లోపలికి కావలి వారిని పెట్టాడు అక్కడ మరి దేవుని మందిరంలో కూడా దావిద మహారాజు దగ్గర నుంచి కూడా కొన్ని ఆయుధాలు ఉంటాయి ఆ ఆయుధాలని ఆ శతాధిపతులకి ఆ లేవీలకి ఇచ్చాడు వారు రాజుకు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు లోపలికి వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా కావలి కాయాలని వారికి ఆజ్ఞాపించాడు ఆజ్ఞాపించి వీరందరినీ కట్టుదిట్టంగా చేసి రాణికి తెలియకుండా మరి మిగతా వచ్చిన ప్రజలు ఆరాధనకు వచ్చిన ప్రజలు అక్కడ ఆవరణలో ఉండేటట్టుగా లోపలికి రాకుండా అనవసరమైన లోపలికి వస్తే చంపేయమని ఆజ్ఞాపించాడు ఆజ్ఞాపించి చాలా కట్టుదిట్టంగా అమలు జరుపుతూ ఆయన ఏం చేశాడంటే రాజుని వారందరూ తోడుకొని వచ్చి జాగ్రత్తగా చేసి వారు రాజును తోడుకొని వచ్చి అతను రాయుధం చేత పెట్టుకున్న జనులందరూ మందిరం కుడివైపు నుండి ఎడవైపునకు బలిపేటం ప్రక్కను మందిరం ప్రక్కను రాజు చుట్టూను ఉండేను అప్పుడు వారు రాజకుమారిని బయటికి తోడుకొని వచ్చి అతని మీద కిరీటం ఉంచి ధర్మశాస్త్ర గ్రంథం అతని చేతికి ఇచ్చి అతని పట్టాభిషేకం చేసి యుహోయాదయను అతని కుమారులను అతను అభిషేకించి రాజు చిరంజీవి అగ్గుగా కానిరి యుహోయాదయ ప్రధాన యాజకుడు అతని కుమారులు కూడా రాజును అభిషేకించి వారు అభిషేకించి రాజు చిరంజీవి అగ్గా కానీ చెప్పారు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేశాడు ఎవరెవరు ఎక్కడ కావాలి ఉండాలి ఎక్కడ రాజు చుట్టూ ఉండాలి ఎక్కడెక్కడ ఉండాలి అని చెప్పాడు అప్పుడు పరుగులెత్తుచు రాజును కొనియాడుచు ఉన్న జనులు చేయు ధ్వని అతల్య విని ఎందుకంటే ఎరుసలేంలోనే కోట ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ మందిరం కూడా ఎరుసలేంలోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ అతల్య విని యహో మందిర ముందున జనుల ఎద్దకు వచ్చి ప్రవేశ స్థలము దగ్గరనున్న అతనికి ఏర్పాటిన స్తంభమునొద్ద రాజు నిలబడి ఉండుటయు అధిపతులను బోరల ఊదువారును రాజు నొద్ద నుండుటయు దేశపు జనులందరూ సంతోషించు బోరలతోనూ నాదములు చేయుచుంటయు గాయకులు వాద్యములతో స్థుతిపాటలు పాడుచుంటూ చూచి వస్త్రములు చింపుకొని ద్రోహము ద్రోహమని అరిచింది అరిచినప్పుడు ఆమెని మందిరంలో చంపొద్దు మందిరం బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ చంపండి అని యహో ఆజ్ఞాపించినప్పుడు వారు మందిరం ఆమె కోట దగ్గరికి వెళ్ళినాం కామి మందిరం నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత గుర్రం గుర్రపు గుమ్మం దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆమెని చంపివేశారు చంపివేసిన తర్వాత జనులందరూ కూడా ఇక్కడ ఇరవై మూడు అధ్యాయం పదహారు వచనంలో అప్పుడు యహోయాద జనులందరూ యహో వారై ఉండవలనని జనులందరితోనూ రాజుతోనూ నిబంధన చేశాడు ఆమెను చంపేసిన తర్వాత వీళ్ళందరూ దేవుని ప్రజలై ఉండాలని యహోయాద చాలా దైవభక్తి గలవాడు చాలా రోషం గలవాడు ధైర్యం గలవాడు కూడా ఈయన దేవుని ఎందు చాలా భయభక్తులు కలవాడు కాబట్టి ఈయన జనులందరూ యహో పక్షం ఉండాలని రాజుతో రాజుని బయట పెడతానికి వారితో శతాధిపతులతో అక్కడ కొన్న పెద్దలతో నిబంధన చేశాడు తర్వాత మరలా రా రాణిని చంపేసిన తర్వాత అతల్యాన్ని చంపేసిన తర్వాత రాజుతోనూ ప్రజలతో కూడా యహో వారై ఉండాలని నిబంధన చేశాడు నిబ అంతటా జనులందరూ బయలు దేవత గుడికి వెళ్ళిపోయి ఆ గుడిని పడగొట్టి ఆ విగ్రహాలను చిన్నభిన్నం చేసి వీరందరూ కూడా అక్కడ యాజకుడు అయినటువంటి మతాన్ని ఆ బలిపేట ముందు చంపేసినట్లుగా చూస్తున్నాం చంపేసి వారు వారందరూ ఏకమై పద్దెనిమిదవ వచనంలో మరియు మోస ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్ర ముందు రాయబడిన దాన్ని బట్టి ఉత్సాహంతోనూ గానంతోనూ యహోవాకు అర్పించవలసిన దహన బలు దావిదు నియమించిన ప్రకారము అర్పించినట్లు లేవి నేను యాజకులు చేతి క్రింద నుండు నుండు నటియు యహో మందిరము అందు దావిదు పనులు పంచివేసినట్టు నేన యహో మందిరపు కావలి వారికి యహో యాద నిర్ణయించాను మరలా ఆరాధన క్రమం అంతా కూడా నియమించి ఎవరో ఏమి బలు అర్పించాలి ఎలా ఉండాలి ఎలా యాజకులు ఉండాలి ఇదంతా కూడా అతను నియమించాడు నియమించిన తర్వాత వీరందరూ కలిసి యహో నియమించే తర్వాత మందిరంలో కూడా ఎవరు పడితే వాళ్ళు రాకుండా అక్కడ ద్వార పలుకులను కూడా అంటే అంటైన వారు రాకూడదు 
రాకుండా ఉండడానికి ద్వారపాలు కూడా మందిరాన్ని కావాలి ఉంచాడు ఇరవై వచనం ఇరవై మూడు అధ్యాయ ఇరవై ఇరవై వచనంలో మరియు అతడు శతాధిపతులను ప్రధానులను జనుల అధికారులను దేశపు జనులందరినీ వెంట పెట్టుకుని యహో మందిరం నుండి రాజును తోడుకొని వచ్చాను వారు ఎత్తైన ద్వారము గుండా రాజ నగరులు చొచ్చి రాజ్య సింహాసనం మీద రాజును ఆసీనగా చేయగా జనులందరూ సంతోషించరి వారు అతలేని చంపిన తర్వాత పట్నం నెమ్మదిగా ఉండేను అని రాయబడింది ఒక దుష్టుడు చనిపోయినప్పుడు పట్టణం నెమ్మదిగా ఉంటుంది ఒక దుర్మార్గులు చనిపోయినప్పుడు పట్నం నెమ్మదిగా ఉంటుంది నీతిమంతులు రాజ్యానికి వచ్చినప్పుడు నెమ్మదిగా ఉంటుంది కుటుంబమైన రాజ్యమైన నీతిమంతులు నీతిమంతుల మాట నెరవేరుచున్నప్పుడే ఆశీర్వదకరంగా ఉంటుంది దీవెనికరంగా ఉంటుంది దుష్టులు ఏలుచున్నప్పుడు జనులు భయపడతారు తర్వాత మనం చూస్తే రెండవ దిన వృత్తాంతం గ్రంథము ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం యవాషు ఎలా ప్రారంభించినప్పుడు ఏడు సంవత్సరములు ఏడు గలవాడై ఎరుసలేంలో నలభై ఏండ్లు ఏలెను అతని తల్లి బేర్షబ కాపురస్తురాలిన జివ్య యాజకుడిని యహో యద బ్రతికిన దినములన్నీ యోవాష్ యహో దృష్టికి యథార్థంగా ప్రవర్తించాను ఎన్ని రోజులు ప్రవర్తించాడు యహో యద బ్రతికిన దినములన్నీ నమ్మకంగా ఉన్నాడు బాలుడే కదా సంవత్సరం పిల్లడిని వీళ్ళు దాశారు ఆరు సంవత్సరాలు దాశారు అతడు రాజ్యానికి వచ్చినప్పుడు ఏడు ఏడు సంవత్సరాల వయసు వాడు ఆ చిన్నవాడిని పెట్టుకుని యహో యద నడిపిస్తూ యాజకత్వం నడిపిస్తూ రాజ్యాన్ని నడిపిస్తూ అందరితో కరెక్ట్గా ఉంటూ ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా యహో యద యహోషాబత్ కూడా ఆ రాజును నడిపించి రాజ్యాన్ని కాపాడినట్లుగా చూస్తున్నాం యహోయాద అతనికి ఇద్దరు భార్యలను పెళ్లి చేసిన అతడు కుమారులను కుమార్తెలను కనిను అని రాయబడింది తర్వాత మనం చూస్తే యో యోవాషు రాజైన తర్వాత ఆయనకు మందిరాన్ని మరి శిథిలంగా ఉన్న మందిరాన్ని బాగు చేయాలని దేవుని మందిరాన్ని బాగు చేయాలని ఆలోచన వచ్చి అతడు ఇస్రాయల్కు ఇవ్వాల్సిన కానుకలు అర్పణలు తీసుకురండి దేవుని మందిరాన్ని కానీ మోస నియమించిన తీసుకురమ్మని చెప్పినట్లుగా చూస్తున్నాం మోస నియమించిన అర్పణలో కానుకలు తీసుకురమ్మని చెప్పి మందిరాన్ని బాగు చేసిన ఒక మంచి పని ఏంటంటే మందిరాన్ని బాగు చేశాడు మిగిలిన చాలా ద్రవ్యం పోగైంది ప్రజలు తీసుకొని ఇచ్చారు ఆ మిగిలిన ద్రవ్యంతో ఇంకా మందిరానికి కావాల్సిన ఉపకరణాలన్నీ కూడా బాగు చేసినట్లుగా చూస్తున్నాం రెండవ దిన వృత్తాంతముల గ్రంథము ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం పదిహేనవ వచ్చిన నుంచి చూసినట్లే పదిహేనవ వచ్చిన చూసినట్లయితే యహో యాద దినములు గడిచిన వృద్ధుడై చనిపోయాను అతడు చనిపోయినప్పుడు నూట ముప్పది ఏండ్ల వాడు ఇక్కడ యహోయాద యాజకుడు ఇతడు చనిపోయినప్పుడు నూట ముప్పది ఏండ్ల వాడు అతడు ఇస్రాయిల్ అన్ ఇస్రాయిల్లో దేవుని దృష్టికి తన ఇంటి వారి దృష్టికి మంచివాడై ప్రవర్తించిన కనుక జనులు దావిద పట్టణ మందు రాజుల దగ్గర అతని పాతి పెట్టేది అని రాయబడింది యహో యాద మంచి సాక్షి గలవాడు ఇతడు ప్రధాన యాజకుడే కాకుండా చాలా బాధ్యత గలవాడుగా దైవభక్తి గలవాడుగా భయభక్తులు గలవాడుగా ప్రజలు నడిపించటకును రాజులైన సమయంలో రాజును దాసి రాజుని పటాభిషేకం చేయటకును నిజంగా చాలా గొప్ప యాజకుడు దైవభక్తి గల యాజకుడు జ్ఞానం గల యాజకుడు ధైర్యం గల యాజకుడు యహో యాద మా తన ఇంటి వారి దృష్టికి తన ప్రజలందరి దృష్టికి కూడా ఇస్రాయల్ అందరి దృష్టికి కూడా మంచివాడు దేవుని దృష్టికి కూడా మంచివాడు అనిపించుకుని ఉన్నప్పుడు ఈయన సమాధి కార్యక్రమం చూస్తే ఈయన రాజు కాదు రాజు కుమార్తెను పెళ్లి చేసుకున్నాడు కానీ ఈయన యాజకుడు ఈయన యాజకుడు లేవీయుడు ఈయన కానీ ఈయన రాజుల సమాధుల్లో ఈయన్ని పాతి పెట్టినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం దేవుడు ఆయన ఆ విధంగా ఆయన్ని గనపరిచిన వారిని గనపరిచే దేవుడు అయినాడు కాబట్టి ఈయన్న దేవుడు గనపరిచాడు తన ఇంటి వారి దృష్టికి ఇస్రాయల్ దృష్టి కూడా మంచివాడు అనిపించుకున్నాడు తర్వాత యహోయాద చనిపోయిన తర్వాత యోధాధిపతులు వచ్చి రాజులకు నమస్కరింపగా రాజు వారి మాటకు సమ్మతించాను అని రాయబడింది యహోయాద ఉన్నప్పుడు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు యహోయాద ఉన్నంత కాలం భయభక్తులు ఎన్ని సంవత్సరాలు యహోయాద ఉన్నాడో రాయబడలేదు కానీ ఆయన చనిపోయినప్పుడు మాతో నూట ముప్పై సంవత్సరాలు వీడివాడు అని రాయబడింది అయితే యహోయాద ఉన్నంత కాలం భయభక్తులు కలిగే ఉన్నాడు ఈ రాజు యోవాష్టు రాజు కృతజ్ఞత కలిగే ఉన్నాడు దేవుని పట్లను యహోయాద పట్ల కూడా ఆయన బ్రతుకున్నంత కాలం కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాడు తర్వాత అధిపతులు వచ్చి ఆయనకు నమస్కరించగా వారి మాట సంబంధం ఏంటి నమస్కరించారు చూసినట్లయితే మనం జనులు తమ దేవ తమ పితరుల దేవుడైన యహోవాను యహో మందిరం విడిచి దేవతా స్తంభములను విగ్రహములను పూజ చేసిరి ఇది వాళ్ళు అధిపతులు వచ్చి రాజుతో చెప్పింది రాజు కూడా ఎదిరించకుండా సమ్మతించాడు వారు చేసిన ఈ 
అపరాధము నిమిత్తము యోధా వారి మీదకి ఎరుషులేము కాపురస్తుల మీదకి కోపం వచ్చును దేవుని కోపం ఎప్పుడైతే మీరు విగ్రహం తట్టుతారు ఎప్పుడైతే దేవుడిని విడిచి పెడతామో ఎప్పుడైతే దేవుని విడిచి మనష్టానుసారమైన జీవితంలో జీవిస్తామో దేవుని విడిచి దేవుని మార్గాన్ని విడిచి నిజంగా ఈ దినాల్లో మందిరం లేదు మందిరం లేనప్పుడు దేవుని విడిచి దే మన ఇష్టానుసారమైన జీవితం జీవిస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఊరు చూస్తూ ఊరుకోడు నిజంగా చాలా సమయం కూడా ఉంటుంది డ్యూటీలకి వెళ్ళే బిడ్డలకు తప్ప మిగతా వారికి చాలా సమయం కూడా ఉంటుంది సమయాన్ని మరి ఏ విధంగా ఉపయోగించుకుంటున్నారో నాకు తెలియదు కానీ దేవుడు వీటన్నిటికీ లెక్కడకు పోతున్నాడు ఎందుకంటే ఆ చనిపోయే వారి కంటే మనం ఏం గొప్పవారం కాదు చాలామంది కుటుంబాలు చితికిపోతాయి భార్యలు చనిపోయిన వారు భర్తలు చనిపోయిన వారు తల్లి చనిపోయిన వారు తండ్రి చనిపోయిన వారు బిడ్డలు చనిపోయిన వారు ఎన్నో స్టోరీలు ఉన్నాయి ప్రపంచం ఒక దేశంలో కాదు ఒక రాష్ట్రంలో కాదు ప్రపంచమే ఆ విధంగా ఉంది ఇంకా 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 మృత్యు కబడిస్తూ ఉంది ఆయనను ప్రజలు భయపడట్లా దేవునికి దేవుని యొక్క ఇంకా మేల్కొంటలా నిజ దేవుడు ఎవరో దేవుని యొక్క రావట్లా ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దేవుని బిడ్డలైన వారు వాక్యూట వారు జాగ్రత్త పడవలసిన వారై ఉన్నారు సమయాన్ని సద్వినియోగపరచుకుని దేవుని యొక్క గడుపుతూ జీవితాన్ని దిద్దుకోవాల్సిన వారై ఉన్నారు జీవితాన్ని దిద్దుకోకపోతే ప్రమాదం పొంచి ఉంది జాగ్రత్త మరణం కూడా పొంచి ఉంది మరణం కిటికీరికి ఎక్కుతుంది మరణం పొంచి ఉంది జాగ్రత్త పడపోతే మనమేమి చనిపోయిన వారి కంటే గొప్పవారు అని దేవుడు మనల్ని బ్రతకనివ్వట్లేదు జాగ్రత్త పడి ఇంకా దేవుని బిడ్డలో భయభక్తులు కలిగి ఇంకా ప్రార్థించుటను వాక్యించదుటను దేవుని ఎదుట నమ్మకస్తులుగా ఉండాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు వీళ్ళు చూడండి దేవుని వైపు నుంచి వీళ్ళు ఎప్పుడైతే మళ్ళీపోయారో దేవుని కోపం వారి మీదకు వచ్చింది తన వైపు నాకు వారిని రప్పి మళ్ళించుటకై యుహోవా వారి యొక్క ప్రవక్తలను పంపగా ఆ ప్రవక్తలు వారి మీద సాక్ష్యం పలికారు కానీ వారిలో మార్పు మాత్రం ఏమీ రాలేదు ప్రవక్తలను పంపాడు దేవుడు దేవుని మాట వినండి అని చెప్పడానికి హెచ్చరిస్తారు ప్రవక్తలను చూడండి ప్రవక్త ప్రవచనాన్ని కూడా చాలామంది లెక్కలేనట్టుగాను దేవుని మాటలో కరెక్ట్ అయిన ప్రవచనాన్ని కూడా లెక్కలేనట్టుగాను ప్రవర్తిస్తే దేవుడు చూస్తూ ఊరుకోడు దేవునికి తెలి దేవుని వాక్యం ధిక్కరిస్తే ఏ నరుడు బ్రతకలేడు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే అప్పుడు దేవుని ఆత్మ యాజకుడకు యహో యాదవ కుమారుడైన జకార్య మీదకి రాగా అతడు చూడండి దేవుని ఆత్మ ఎవరి మీదకి వచ్చింది ప్రధాన యాజకుడైన ఏ రాజ ఏ యాజకుల కుమారులు అయితే ఏ యాజకుడైతే రాజును దాశారో ఏ యాజు ఏ యాజకుడైతే తమ ప్రాణాన్ని తెగించి అతల్యకి భయపడకుండా తన ప్రాణాన్ని తెగించి రాజకుమారుని దాయాలని యోధా గోత్రం ఆ విధంగా కొన రాజకవంశం అలా కొన కొనసాగాలని ప్రాణాన్ని తెగించి ఆ రాజును దాశాడో ఆ ఆ వాళ్ళ కుమారుడు మీదకే వాళ్లే కదా అభిషేకించి రాజు చిరంజీవిగా కన్నారు ఆ కుమారులు ఆ కుమారుడి మీదకే జకర్య మీదకి రాగా ఆ దేవుని ఆత్మ ఆ జక యాజకుడి కుమారుడి మీదకు రాగా అతడు జనుల ఎదురు నిలబడి మీరెందుకు యోహవాగ్ను మీరుచున్నారు మీరు వర్దిల్లరు మీరు యోహవాను విసర్జించని కనుక ఆయన మిమ్మను విసర్జించుచున్నాడని దేవుడు సెలవిచ్చున్నాడని ఆయన ప్రవచించాడు ప్రవచిస్తే రాజు అంతటా వా వారు అతని మీద కుట్ర చేసి రాజు కూడా రాజు కూడా కుట్రలో రాజు ఇష్టం లేకుండా కుట్ర చేయరు కదా రాజు మాటను బట్టి అతని రాళ్ళు పెట్టి కొట్టి చంపేసినట్లుగా చూస్తున్నాం యోహయాదవ అతనికి మేలు చేసి చనిపోవలసిన వాడు చంపేస్తూ రా రాణి ఉన్న అతలియ చంపేస్తున్న సమయంలో చంపకుండా వాళ్ళు ప్రాణాన్ని తెగించి వారు రాజకుమారుని దాసినందుకు యోహయాదవ తనకు చేసిన ఉపకారం మరిచిన వాడై అతని కుమారుని చంపించినట్లుగా చూస్తున్నాం ఇక్కడ మనం చూసి చంపే చనిపోతున్నప్పుడు అతడు చనిపోతున్నప్పుడు చచ్చిపోయేటట్టుగా రాళ్ళేసి కొట్టేసి చంపేశారు రాజు చిత్త ప్రకారమే వీళ్ళందరూ కూడా విగ్రహారాధికులై దేవునికి దూరమై చంపేసినట్లుగా చూస్తున్నాం దేవుడు కూడా క్రొత్త నిబంధనలో ఈ మాట నెత్తాడు ఏమనంటే హేబేలు మొదలుకొని ఈ జకర్య మరణం వరకు హతసాక్షి అయిన వారి గురించి వారి రక్తం గురించి దేవుడు అక్కడ మాట్లాడాడు ఈ జకర్య చనిపోతూ చనిపోతూ యహోవా దీన్ని దృష్టించి దీని విచారణలోకి తెచ్చిన గాక నేను చనిపోతున్నప్పుడు ఆయన అన్నాడు యోహవా దీన్ని దృష్టించి ఎందుకంటే దేవుని ఆత్మ వచ్చి మాట్లాడినందుకు అతను ప్రాణం పోగొట్టుకోవాల్సి వచ్చింది చూడండి దేవుడు రాజు చేసిన మేల్ని రాజు రాజు తన తనకు చేసిన మేల్ని తనకి తన దాసి వారు ఎంతో త్యాగం చేసి ఆరు సంవత్సరాలు ఎవరికీ కనబడకుండా రాజుని రాజు దాదిని కూడా దాయటం అంటే మామూలు విషయం కాదు వాళ్ళంత భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఆ బిడ్డని మందిరంలో దాసి గర్భగుడులో దాసి ఎవరికి తెలియకుండా రాజకుమారిని దాసి వారు 
మరి రాజును బయటపెట్టి అభిషేకించి అతల్య అని చంపించి మరలా రాజు సింహాసనాసనుడు చేసి అతని క్షేమం కోరి అంత మేరు చేసిన యహోయాదాకి కృతజ్ఞత లేనివాడై అతని కుమారుడు దేవనాత్మహత్య ప్రవచిస్తుంటే అతను చంపేశాడు చాలా దుర్మార్గులు ఉన్నారు ఈ దినాల్లో మేలు పొందుకుంటారు కానీ మేలుకు ప్రతిగా క్యూడు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు మేలుకి మేలు చేయకుండా మేలుకు మేలు చేయకపోగా క్యూడు చేసేవారు ఉన్నారు మేలుని మేలుగా పొందుకున్న మేళ్ళని పొందుకుని కూడా కృతజ్ఞత లేని వారిని కృతజ్ఞత లేని వారు దేవునికి ఎప్పుడు ఇష్టం కాదు దేవుడు ప్రతి విషయాన్ని ప్రతి అంతరంగుల ఆలోచన చూస్తున్నాడు దేవుడు చూస్తున్నాడు దేవుడు అన్యాయస్తుడు కాదు దేవుడు నమ్మకస్తుడైన న్యాయాధిపతి ఆయన చూస్తున్నాడు ఆయన చూస్తున్నాడని భయం లేకుండా మేలు చేసేవారికి కేడు చేసేవారు మేలు చేసేవారికి భేదాలు పుట్టించేవారు మేలు చేసేవారికి విరోధంగా కపటంగా యుక్తిగా ప్రవర్తించేవారు ఈ రోజులు ఎందరో ఉన్నారు కుటుంబంలో అయితే ఏమి బంధువుల్లో అయితేనేమి మరి దేవుని దాసుల దగ్గర కానీ రా యాజకుల దగ్గర కానీ లేక దేవుని మందిరుల విషయంలో పరిశుద్ధుల విషయంలో కూడా మేసులకు ప్రతిగా క్యూడు చేసేవారు చాలామంది ఉన్నారు వారు వర్దెళ్ళరు దేవుడు వారిని వర్దెళ్ళనివాడు ఎందుకంటే దేవునికి విరుద్ధంగా చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు చూస్తూ ఊరుకోడు అయితే దేవుడు ఆ మేలు అంత మేలు చేస్తే ఈయన ప్రాణాన్ని కాపాడి ఈయన సింహాసనం ఎక్కిచ్చి రాజ్యాన్ని ఇచ్చేటట్టుగా చేసి ఆయన తండ్రి చేస్తే ఈయన కీడు చేసి ఈయన చంపేసినట్లుగా చూస్తున్నాం అయితే అతడు చనిపోయేటప్పుడు రక్తం కారిపోతూ అతడు చనిపోయేటప్పుడు యహో దీన్ని దృష్టించును కాక అనగానే దేవుడు తన శత్రువుని రేపాడు ఈ రాజు మీదకి శత్రువుని రేపాడు శత్రువులు వచ్చేసేసి సైన్యము యోవాష్ మీదకి వచ్చాను అని రాయబడింది ఆ సంవత్సరాంత ముందు సిరియా సైన్యము యోవాష్ మీదకి వచ్చాను వారు యోధా దేశం మీదకి ఎరుసలి మీదకి వచ్చి శేషము లేకుండా జైల్ల అధిపతులను హతము చేసి తాము పట్టుకున్న కొలసమంత దమస్కు రాజు వద్దకు పంపిరి సిరియన్లు చిన్న మందుతో వచ్చినను వాళ్ళు దేవుని మాట వినకపోవటం వలన వారికి మొత్తాన్ని అప్పగించేస్తాడు దేవుడు సిరియన్ చిన్న దండే వచ్చింది కానీ దేవుడు వారిని ఈ రాజు మీదకి లేపినప్పుడు ముందుగా ఎవరు హతం చేశారు వాళ్ళు ఏ అధిపతులు అయితే వచ్చి దేవుని నుంచి దూరం చేసే రాజుని రాజును కూడా తమ వైపు తిప్పుకుని ధర్మార్గంగా ప్రవర్తించారో ఆ అధిపతులే హతం చేశారు వాళ్ళు అధిపతులు శేషం లేకుండా మొత్తాన్ని హతం చేశారు మొత్తాన్ని హతము చేసి ఆ సుమంత కూడా కొల్లబెట్టుకుపోయినప్పుడు ఆ రాజు మాత్రం యోవాష్య రాజు మాత్రం జబ్బు పడి బాగా భయంకర రోగంతో వాడు మంచం బట్టి ఉన్నాడు యోవాష్య రాజు మంచం బట్టి ఉన్నప్పుడు అతన్ని వారు చంపలేదు చంపకుండా అక్కడి నుంచి సమస్తాన్ని ఎత్తుకుపోయారు అక్కడున్న అధిపతులందరినీ శేషం లేకుండా హతము చేసి అక్కడున్న ఆస్తంతా వారు దోసుకొని పోయారు అయితే ఆయన మంచం బట్టి ఉన్నప్పుడు ఈ ఈయనకి అప్పుడు యాజకుడిని యహో యాదవ్ కుమారుని కుమారుల అని ఉంది ఒక కుమారునే కాదు మిగతా కుమారులను కూడా చంపి ఉంటారు అందుకే ఇక్కడ కుమారుల ప్రాణహత్య దోషము నిమిత్తము అని రాస్తుంది కాబట్టి కుమారులందరినీ యహో యాదవ్ కుమారులందరినీ చంపేశాడు కాబట్టి ఆ ప్రాణహత్య దోషము నిమిత్తము అతని సేవకుల్ని దేవుడు అతని మీదకి లేపినప్పుడు సేవకులు కుట్ర చేసి అతను చంపేసినట్లుగా చూస్తున్నాం చనిపోయి చనిపోయిన తరువాత దావిదు పట్టణం నుండి అతని పాతి పెట్టేది కానీ రాజుల సమాధులు అతని పాతి పెట్టలేదు ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మేలు చేసిన మేలు చేసి దేవునికి దేవుని దృష్టికి ఇస్రాయల్ దృష్టికి దేవుని దృష్టికి తన ఇంటి వారి దృష్టికి మంచిగా ఉన్న యాజకుడిని ఏమో రాజుల సమాధిలో పెట్టారు మేలుకు ప్రతిగా కేడు చేసినటువంటి యహోయాద యోవాష్ రాజును మాత్రం రాజుల సమాధిలో పాతి పెట్టలేదు అంతేకాదు అతడు రోగిగా అయ్యాడు అతని సైన్యం అంతా చంపేశారు అధిపతులందరూ చంపేశారు శత్రులు వచ్చి మొత్తం దోసుకుపోయారు ఇతని మీద కుట్ర చేసి తన సేవకులు ఇతను చంపారు కానీ మందిరం అతను అతను రాజు సమాధిలో పాతి పెట్టని వల్ల దేవుడు అతని బైబిల్లో పాతి పెట్టడం గురించి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది పాతి పెట్టడం చాలా మర్యాదగా పాతి పెట్టాన్ని బైబిల్ చెబుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ రాజుల సమాధులు ఇతను రాలేదు కానీ ఇతను బయట బయట మామూలు మామూలుగా రాజు మామూలుగా పాతి రాజుల సమాధుల్లో అతని పాతి పెట్టలేదు అని వ్రాయబడింది కాబట్టి దేవుడు చూస్తున్నాడు ప్రవర్తన యోవాష్ రాజు రాజ్యానికి వచ్చి నలభై సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు కానీ ఇతడు లాస్ట్లో దేవుని దృష్టికి అనుకూలమైన వాడు కలిగాడు అతడు అనుకూలమైన వాడుగా లేకుండా చాలా మేలు చేసిన వారికి కేడు చేసిన వాడుగా ఉండి దేవుని దృష్టికి ద్రోహి అయ్యి అతడు మరణించినట్లుగా అతను అంతా పోగొట్టుకున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం 
వాక్యం ఉంటున్న బిడ్డలు గమనించుకుని మన జీవితాల్లో దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు దిద్దుకుని దేవుని మాటలుగా దేవుని వాక్యం దేవుని మందిరం లేని దినాల్లో ఉంటున్నాం దేవుని సంఘం కొడుకున్నప్పుడే హెచ్చరించబడతా ఉంటాం సంఘం లేకుండా కొడుకున్న దినాల్లో ఉంటున్నాం కాబట్టి లోబడండి దేవునికి లోబడి విధేయత చూపుతూ ఇంకా మందిరంలో సమకూడడం కంటే ఇంకా ఎక్కువగా జాగ్రత్త కలిగి వాక్యానికి లోబడదాం ఎంతో కష్టపడి వాక్యాన్ని సిద్ధపరిచి రికార్డ్ చేసి మరి దాని కొరకు బాబు కూడా ఎంతో సిద్ధపరిచి వాక్యం పెడుతున్నాం మరి అందరు వింటున్నారో మీరు లెక్క చెప్పవలసిన దేవునికి జాగ్రత్త జాగ్రత్తగా వినండి ఒకసారి కదా అనేక సార్లు వాక్యం వినండి మీరు వాక్యం వినేది వినంది అక్కడ కనిపి తెలుస్తుంది అందరు విన్నారు వినలేదు కాబట్టి జాగ్రత్త చాలా భయభక్తులు కలిగి చాలా కష్టం ఇక్కడ రికార్డ్ చేయటానికి ఏముంటుంది చాలా కష్టంతో ఫోన్లో రికార్డ్ చేసి వాక్యం పెడుతున్నా మీరు ఆత్మీయ ఆహారం మీరు పొందుకోవాలని కాబట్టి భయభక్తులు కలిగి వాక్యాన్ని విని వాక్యానికి లోబడి మన జీవితాలు దిద్దుకుని దేవుని చేత ఆశ్రయించబడదాం అట్టి కృప దేవుని బిడ్డలైన మీ అందరికీ దేవుడు అనుగ్రహించును గాక ప్రార్థించుతాము ప్రీ తండ్రి పరిశుద్ధుడ మీ కొందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మీ బిడ్డలను దీవించండి ఆశ్రవదించండి వాక్యం వినుచుండగా లోబడినట్లు హత్తుకున్నట్లు ప్రభ ఇంకా భయభక్తులు కలిగి ఎక్కువ సమయం ప్రార్థనలో గడిపినట్లును ఆయన వాక్యంలో గడిపినట్లును సమయాన్ని సద్వినియోగపరచుకున్నట్లును ఏ అపాయమ బిడ్డల గుడారాలకు ప్రవేశించుకున్నట్లు బిడ్డలను భద్రపరచండి ఇంకా ప్రభు నామకార్థం వచ్చేవారు క్రమంగా మందిరానికి వచ్చినట్లును ప్రభు తీర్మానం చేసుకునేవారుగా చేయని ఆయన రక్షణ లేని వారు రక్షణ పొందుటకు తీర్మానం చేసుకునేవారుగా చేయని ఆయన దేవాస్తోతను లేటుగా వచ్చేవారు పెందలు కూడా వచ్చేటకు తీర్మానం చేసుకునేవారుగా చేయని ఆయన అప్పుడప్పుడు వచ్చేవారు క్రమంగా వచ్చినట్లు తీర్మానం చేసుకునేవారుగా చేయని ఆయన అంతేకాదు తన సభ్యులను ఆయన గొప్ప ప్రవాహ జన్మలు మీరు పంపించండి సంఘానికి ఆయన సంఘం ఎప్పుడు సమకూడతామో ఎప్పుడు మేము అందరూ కలిసి ఆనందిస్తామో నా దేవ అట్టే హృదయాలు బిడ్డలందరికీ దయచేయని ఆయన మీకు స్తోత్రాలు ఈ పరిస్థితులన్నీ మార్చండి నాయన మీకు కొందనాలు ఈ వ్యాధి నుంచి మా ప్రజలందరినీ నాయన మా దేశాన్ని మా రాష్ట్రాన్ని మీరు కాపాడండి నాయన ప్రపంచ ప్రజలందరినీ కూడా ఈ రోగం నుంచి మీరు విడిపించండి నాయన కనికరించండి నాయన నీ ఉగ్రత కృమరించబడుతున్న లోకం మీద ప్రభ ప్రజలు గుర్తిరిగినట్లు సహాయించి నాయన మేల్కొని ఇంకా భయభక్తులు నీళ్ళ ఎదుట కురుపు చూపి నడిపించండి నాయన బిడ్డలు నిండారుగా మీరు ఆశీర్వదించి మీ సాక్షులుగా నిలబెట్టుకుని నాయన స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తూ ప్రభ రోషం గల వారిని వాక్యించుదుట్లో ప్రార్థించుట్లను శక్తి గల వారికి వీరిని సిద్ధపరిచి ప్రభ మీరే ఘనత పొంది బిడ్డలను ఆశీర్వదించమని వారి ప్రతి అవసరం తీర్చండి నాయన రోగులను స్వస్థపరచండి బలహీనం బలపరచండి ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలు చేస్తూ బయటకు వెళుతున్న మా బిడ్డలకు ప్రభ ఆ రోగం అంటకుండా మీరు ప్రత్యేకపరచండి నాయన మీ కొందనాలు నా తండ్రి ఇంట్లో ఉన్నవారిని కూడా భద్రపరచండి నాయన బిడ్డలందరినీ మీరు మంచి ఆరోగ్యంతో నింపి మీ నామను మహిమ తెచ్చే బిడ్డలుగా నశించిన ప్రజల కొరకు సంఘ అభివృద్ధి కొరకు నాయన నీ నామ ఘనత కొరకు ప్రార్థన చేసేవారు బిడ్డలను సిద్ధపరిచి నాయన స్తోత్రం గంటల గంటల ప్రార్థనలు గడిపేవారిగాను నీ స్వరం వినేవారుగా నిన్ను హత్తుకునేవారిగా నీ దర్శనాలు చూసేవారుగా బిడ్డలందరిని సిద్ధపరచమని ప్రతి దురాత్మ శక్తిని చికటాత్మలను బంధించిన ప్రభ్వ రోగులను స్వస్థపరిచి బలహీనం బలపరిచి ప్రభ నీలో ప్రభ తిరుగుబాటు స్వభావం లేకుండా దీన మనస్సు కలిగి విధేయత కలిగి దీనత్వం కలిగి సాత్వికం కలిగి ప్రభ నాయన దయాళత్వం కలిగి మృదుత్వం కలిగి ప్రభ బిడ్డలు ప్రభ వీరిని హృదయంతో నిన్ను సేవిస్తూ నీ నీ ఎదుట ప్రభ నమ్మకమైన సాక్షిలుగా ఉండినట్లు ప్రభ అంతవరకు నాయన రక్షణ కాపాడుకుని పరలోకానికి వారసులో ఉన్నట్లు నా ప్రభ బిడ్డలను సిద్ధపరచండి అంతే కదా ఒకళ్ళ మరణం వచ్చిన నేను ఎదుర్కొనే స్థితి బిడ్డలకు దయచేసి నా ప్రభ నరకానికి వెళ్ళకుండా నేను ఎదుర్కొనే స్థితి దయచేసి ప్రభ మీరే బిడ్డలను దీవించమని మహిం పొందమని ఈ వాక్యం ద్వారా మీరు మహిం పొందండి వాక్యం బయలు వెళుతుండి అనేకులు ఇంకా కొత్త వారు కూడా విన్నట్లు ప్రభ వాక్యం వినని వారు కూడా అనేకులు విన్నట్లు ప్రభ రక్షణ పొందినట్లు మీరు కార్యం చేసి మీరే ఘనత మహిమ ప్రభావం పొంది బిడ్డలను ఆశీర్వదించమని మీ చేతికి అప్పగించుకుంటూ ప్రభ వాక్యం విత్తు చూడగా ఆయన మీరే ఫలింపు తీసుకురమ్మని నీరు కట్టి ఫలింప చేయమని మహిం పొందమని ఏసు పరిశుద్ధ నామను బట్టి అడిగి వేడుకొంచున్నాను పరమ తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని సమృద్ధిగా దీవించునుగాక దేవుని కృప మీకు తోడయుండనుగాక ఆమె